দর্শক স্বাগত আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুজাত সাউম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ দুপুরে আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ ও বার্ষিক প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছে এনটিভি রাজরাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান বিজ্ঞানে আনন্দ রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে মারুফ রেহমানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক প্রবাসী পরিবার মাইরা <laughs> বাস্তব মানে হচ্ছে বিয়ে তাই না বিয়ে যদি না করি তাহলে আমি বিশেষ দিলাম কেন রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান মিউজিক নাই এই ছিল এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি শিশু সাহিত্যিক তপন কর চক্রবর্তী শুভ দুপুর দাদা শুভ দুপুর কেমন আছেন ভালো আছি খুবই ভালো লাগছে আপনাকে পে সেই বরিশাল থেকে আপনার আসা হয়েছে এবং একটি বিশেষ কাজে নিশ্চয়ই এবার আসা হয়েছিল হ্যাঁ এখানে একটা সাহিত্য সম্মেলন ছিল আন্তর্জাতিক শিশু সাহিত্য উৎসব মূলত ওটাতে যোগদান করার জন্যই আমি এসেছিলাম সেই আন্তর্জাতিক শিশু সাহিত্য উৎসবটি কেমন হলো আমার কাছে ভালোই মনে হয়েছে এই কারণে এটা দ্বিতীয় বছর এই উৎসবটি সৌদি আরব নেপাল ভুটান পাকিস্তান এইসব এমনকি পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ থেকেও লেখকরা এসেছিলেন এবং সারাটা দিন বাইশে ডিসেম্বর শিশু একাডেমিতে বিভিন্ন সেশানে শিশু সাহিত্য নিয়ে আলাপ হয়েছে শিশু সাহিত্য পাঠ হয়েছে তেইশ তারিখে আমরা গেলাম পাবনায় পাবনায় সেখানে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হলো আর কি এই সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বড় আয়োজন বড় আয়োজন এবং এটি আরও গুরুত্ব দিয়ে সামনের দিকে যদি এটি করা যায় তাইলে আমাদের শিশু সাহিত্যের জন্য সেটি খুব ভালো হবে অবশ্যই এবং শিশু সাহিত্যের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য আপনি বলছিলেন তাদের বিভিন্ন দেশ থেকে মানে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ সৌদি আরব থেকেও শিশু সাহিত্যিক যারা তারা এসেছেন তো যখন কোনো আন্তর্জাতিক শিশু সাহিত্য বা এই ধরনের কোনো উৎসব হয় তখন অনেক দেশের মানুষ যখন থাকে তখন কিন্তু বোঝা যায় যে আমাদের দেশে শিশু সাহিত্যটা আসলে কোন জায়গাতে অবস্থান করছে কি মনে হয়েছে দাদা শিক্ষা না সেদিক থেকে আমি মনে করি যে আমাদের দেশের শিশু সাহিত্য একটা ভালো অবস্থানে আছে জি এইসব জায়গার যারা এই প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন মূলত তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে ইংরেজিতে হ্যাঁ কারণ তাদের ভাষা আমরা বুঝি না আমাদের ভাষা ওইভাবে তারা বোঝেন না তো আমি যেটুকু ধারণা করি যে বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য যথেষ্ট সবল এবং অগ্রগামী অবস্থায় আছে কিন্তু এটার পরিচর্যার প্রয়োজন আরও বেশি এর দিকে মনোযোগ দেয়া লেখকদের মনোযোগ দেয়া পাঠকদের এই বিষয়ে আগ্রহী হওয়া এই অনেকগুলো ফ্যাক্টরের সঙ্গে কাজ করছে আর কি জি 
অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে শিশু সাহিত্যে এই আগ্রহটা তৈরি করার একমাত্র জায়গা কিন্তু পরিবার পরিবারে যদি সেই মননশীলতা জায়গাটা তৈরি করতে পারে তবেই কিন্তু নতুন নতুন অনেক পাঠক তৈরি হবে এখন সমস্যাটা হয়েছে কি এখন তো বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগ জি নানান ভাবে আমরা আগের যে জীবন দর্শন আর এখনকার জীবন দর্শন এটা কিন্তু অনেক পার্থক্য আমরা যখন ছোটবেলা পড়াশোনা করতাম তখন আমাদেরকে যে সব কথা বলা হতো এখন সেই সব কথা কোনো পরিবারে বলা হয় না যেমন আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস থ্রিতে বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হই তখন আমার বাবা ক্লাস টিচারের হাতে আমাকে দিয়ে বলেছিলেন যে ওর হাটটা খালি আমাকে ফেরত দিও মাংসে আমার কোনো দরকার নাই মানে আমাকে মেরে টেরে যে কোনোভাবে মানুষ করার প্রকৃত প্রকৃত মানুষ করার এবং স্যার সেই কাজটি দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে করেছিলেন প্রতিদিন আমাকে মারতেন প্রতিদিন ই করতেন প্রকৃত মানুষ আর কিন্তু আমি তখন বুঝতাম না যে আমাকে স্যারে কেন মারেন আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই কিন্তু স্যার মারতেন এটা আমি বুঝতে পেরেছি অনেক পরে আচ্ছা আমাদের এসএসসি পরীক্ষা দিল একশো তিন জন স্কুল থেকে আচ্ছা তার মধ্যে সতেরোটা বোর্ডে প্লেস পেল সায়েন্স বিশেষ করে সায়েন্স গ্রুপে কিন্তু আমি আর্টসের ছাত্র আমি সবার চেয়ে বেশি অঙ্কে নম্বর পেলাম বাহ ওই স্যার আমাদের অঙ্ক শেখাতেন ওই মেরে 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 স্যার আমাকে এমন অঙ্ক শেখালেন যে আমি সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেলাম এবং স্যার যে আমাকে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পেলাম আরও দু বছর পরে আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি জি তখন স্যার ভোলা জেলা স্কুলের হেডমাস্টার বিচিত্রা পত্রিকায় আমার উপরে একটা আর্টিকেল বেরোলো বরিশালের লেখকদের নিয়ে তার মধ্যে আমার একটা ছবি দিয়ে আলাদা একটা ই বেরোলো যে বরিশালে সম্ভাবনাময় লেখক হচ্ছেন উনি শিশু সাহিত্যের এইটা স্যার ভোলায় বসে পড়েছেন পড়ে সেই দিনই ভোলায় লঞ্চে চড়ে তিনি বরিশাল চলে এসছেন আচ্ছা তখন তো লঞ্চ ছাড়া কোনো যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না এখন আমি দূর থেকে স্যারকে আসতে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমার তখন ধারণা ছিল না যে আমি কলেজে পড়ি তখনও ধারণা যে আমি স্কুলেই পড়ি আমি পালিয়ে থাকলাম একটা রুমের মধ্যে তো মা এসে আমাকে অনেক বুঝিয়ে টুজিয়ে নিয়ে গেলেন আমি যখন স্যারকে প্রণাম করতে গেলাম স্যার আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে দেখলাম আমি সব থেকে বড় প্রাপ্ত এবং স্যার বললেন যে তপু তুই যে এত বড় হবি এটা আমার জানা ছিল না হ্যাঁ আমি তোরে কত মারছি আমারে পারলে ক্ষমা করে দিস সেই দিন আমি বুঝতে পারলাম যে স্যার যে আমাকে মেরেছেন এতদিন এইটা আসলে মারার জন্য তিনি মারেন নাই আমি যাতে ভালো হতে পারি এবং আমার প্রতি একটা অত্যন্ত সবকর্ণার ভালোবাসা স্যারের ছিল যেটা তিনি কখনো প্রকাশ করেন নাই আজকে প্রকাশ হয়ে পড়ছে এই যে শিশু সাহিত্যের প্রতি আপনার যে আগ্রহ সেটা তো তাহলে তারা অনেক আগে থাকে হ্যাঁ অনেক আগে এটা ধরুন আমার আমার আগ্রহটা আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে একটু তো সময় লাগে মূলত একষট্টি সাল থেকে জি একষট্টি সালে আমাদের বাড়িতে একজন কবি ছিলেন ষাট দশকের কবি ওনার নাম হলো রবীন সমদ্দার উনি বদ্রলোক মারা গেছেন উনি প্রথম আমাকে নিহার রঞ্জন রায়ের একটা উপন্যাস পড়তে দেন জি সেই উপন্যাসটি পড়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে আমার ওই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহটা জন্মায় এবং আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ার মধ্যে বরিশালে যত লাইব্রেরি ছিল সব লাইব্রেরির সদস্য হয়ে যাই আচ্ছা এবং সেখান থেকে বই এনে পড়তে শুরু করি আমাদের জেলা স্কুলে খুব ভালো একটা লাইব্রেরি ছিল প্রতি বৃহস্পতিবার সেখান থেকে বই দেয়া হতো এই সব কিছু মিলিয়ে তারপরে জেলা স্কুলে যখন আমরা পড়তে শুরু করলাম আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন বাংলার তার নাম নাজিম উদ্দিন স্যার জি উনি হলেন কবি জসিম উদ্দিনের চাচাত ভাই জি সেই স্যার আমাদের খুব উৎসাহিত করতে শুরু করলেন এবং স্যারের উৎসাহে উনিশশো সালে জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম আমার লেখা ছাপা হয় উনিশশো সালে তারপরে উনিশশো সত্তর সালে ঢাকার পত্রিকায় আমার 
সেগুলো কি দাদা ছড়া ছিল হ্যাঁ সেগুলি ছড়া ছড়া দিয়েই তারপর কিছু গল্প টল্প ছিল এই শুরু হয় তারপর তো স্বাধীন হওয়ার পর 72 সাল থেকে এবং 1971 সালেও অনেক লেখা হারিয়ে গিয়েছে তো সেগুলি হারিয়ে না চলছে আজকে পর্যন্ত আর কি এর মধ্যে আমার 22 টি বই বেরিয়েছে ও আমি দেখছিলাম যে 2000 সাল থেকে 2017 সাল পর্যন্ত আনুমানিক 550 এরও বেশি ছড়া লিখেছেন আপনি না সেটা মানে যা সংগ্রহ করতে পেরেছি হারিয়ে যা গেছে তার তো সেটা সংখ্যা অনেক সংখ্যা আর কি তাতে আমার মনে হয় যে 500 ছড়া আমার এখন নিখোজ আর কি জি হ্যাঁ 200 কবিতা আর খুঁজেই পাই না আর দাদা এই যে বই দেখছিলাম এই যে ছড়া সমগ্র আপনার যেটা সেখানে তো আপনার যতগুলো ছড়া আছে যেটা বলছিলেন আপনি সেগুলো সব কটা সংকলন এখানে আছে তো এই ছড়া মূলত সাধারণত আমরা জানি যে ছড়া শিশু তো সাহিত্যের মধ্যে পড়ে এবং সেটার জন্য পাঠক হচ্ছে শিশুরা এটা কি সঠিক যে ছড়ার পাঠক শিশুরাই হবে এই কথাটির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে কিন্তু পুরো সত্যতা নেই প্রথম হচ্ছে যে একটা সময় ছিল যখন ছেলে ভুলানো ছড়া জি হ্যাঁ মেলি ছড়া নানান রকম ভাবে ছড়াকে নামকরণ করা হতো কিন্তু সেটা ছিল মৌখিক ছড়ার যুগে কিন্তু 1800 শতকের পরে যখন লিখিত ছড়ার যুগ শুরু হলো বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগীন্দ্রনাথ সরকার এরা যখন ছড়া চর্চা শুরু করলেন পরবর্তীকালে সুকুমার রায় অন্নদা শঙ্কর রায় আমাদের ছড়ার চরিত্র কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে শুরু করলো আচ্ছা ছড়া তখন শুধু শিশুদের জন্য এরকম রইল না আচ্ছা নানান বয়সী পাঠকের জন্য এমন কি পরিপূর্ণ বয়স্ক যে পাঠক তাদের জন্য ছড়া তখন একটা সাহিত্যের একটা মানে অংশ হয়ে দাঁড়ালো এবং মোটামুটি ভাবে আমাদের দেশে 60 দশকের শেষ দিক দিয়ে জি এই যে কি বলা যায় আর কি রাজনীতি সচেতন সমাজ সচেতন বিজ্ঞান মনস্ক যে ছড়া এই ছড়ার উদ্ভব ঘটতে শুরু করলো জি যেটা 70 দশকে এসে আমি মনে করি যে পরিপূর্ণতা পেল এবং যার ধারা আজকে পর্যন্ত প্রবহমান এখন এর মধ্যে শিশু সাহিত্য যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ ছোটদের উপযোগী লেখা হুম হুম সেটাও যেমন আছে আবার বড়দের উপযোগী লেখাও আছে যা হয়তো শিশুরা পড়ে অতটা ভালো বুঝবে না আর কি কিন্তু এই সবটা মিলিয়েই শিশু সাহিত্য আচ্ছা এমন না যে ওইটাকে বাদ দিয়ে আমরা শিশু সাহিত্য বলতে পারবো আর কি আচ্ছা ছড়ার পাশাপাশি তো আপনি কবিতাও লিখেছেন এবং কবিতার একটি বইও আছে আমার কাছে হ্যাঁ একটি না আমার মোট তিনটি বই কবিতার আর কি এখানে আছে কবিতা সংগ্রহ হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে লাস্ট বই আর কি তার আগে ছিল দুটো কবিতার বই কিছু প্রেম কিছুটা বিদ্রোহ এবং আরেকটা হলো স্বপ্ন টেলিফোন অন্যান্য কবিতা তো সামনে তো দাদা বইমেলা আসছে সব থেকে মানে একটা অপেক্ষার বিষয় আমাদের অপেক্ষার একটা উৎসব বলা যেতে পারে মিলন মেলা বলা যেতে পারে আমাদের প্রাণের বইমেলা এবারে বইমেলাতে আপনার কি কি বই আমরা পাব আমার আমি তো আসলে খুব বেশি বই বের করি না আমি সংখ্যার চেয়ে কোয়ালিটিতে বিশ্বাস করি বেশি জি অবশ্যই তবে এবারে আমার দুটো বই ছড়ার বই বের হচ্ছে একটা হচ্ছে উল্টে দিলেই পাল্টে যাবে হুম বাহ নামটাও কি মজার এইটা আরেকটা হচ্ছে ধুমধারাক্কা হুম এটাও ছড়ার বই হ্যাঁ ছড়ার বই ধুমধারাক্কার প্রচ্ছদ করেছে ধ্রুব এস আর ওই উল্টে দিলেই পাল্টে যাবে এটার প্রচ্ছদ করেছে উত্তম সেন হুম দাদা আপনি থাকছেন বরিশালে তো জীবনানন্দ দাশের যেখানে জন্ম বা বেড়ে ওঠা আপনারও তেমনি কোনো প্রভাব কি আছে আপনার লেখায় আসলে জীবনানন্দ দাস তো আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণ পুরুষ বলে আমি মনে করি রবীন্দ্র নজরুল যুগের পরে একটা নতুন যুগের তিনি সূচনা করেছেন এবং আজকে আমরা যারা কবিতা চর্চা করি সাহিত্যের চর্চা করি আমরা কিন্তু তার ধারাটিকে আমরা অনুসরণ করি এবং জীবনানন্দ দাস এমন এক কবি 
যিনি প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কৃত হচ্ছেন এখনো পর্যন্ত তাকে আমরা রহস্যের মতন আবিষ্কার করতে পারিনি তার যে গদ্য তার যে উপন্যাস তার যে গল্প এমনকি তার জীবনটা এগুলি নিয়ে আমরা এখনো পর্যন্ত কাজ শুরুই খুব একটা কাজ শুরু করতে পারিনি তার জীবন নিয়ে আমরা নানাভাবে নানা জনে ব্যাখ্যা করতেছি কিন্তু আসলে জীবনানন্দ দাসকে সঠিকভাবে আমরা তুলে আনতে পারিনি সব মিলিয়ে জীবনানন্দ দাস মনে হয় যে আরও একশো বছর আমাদের কাছে রহস্য হয়েই থাকবে না আর কি তারপর যদি আমরা তাকে বুঝতে পারি তবে বরিশাল শহরে জীবনানন্দ দাসের মতো বা কাছাকাছি মাপের অসংখ্য জ্ঞানী গুণি মানুষ ছিলেন এক সময়ে নানা কারণে যেটা হয় আর কি জীবনের প্রয়োজনে অথবা অন্য কারণে বাধ্য হয়ে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন নানা দিকে কিন্তু একটা সময়ে বরিশাল খুব সংস্কৃতিবান এলাকা ছিল এখনও সেখানে সংস্কৃতির চর্চা একেবারে খারাপ চলছে এরকম আমি বলবো না সেটা সম্পর্কে সব মিলিয়ে ওখানে যেমন ধরুন বরিশালে একটি সংগঠন আছে তার নাম হচ্ছে সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ সাঁত্রিশটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের একটা জোট এরা নানাভাবে এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করতেছে আমরা জাতীয় কবিতা পরিষদ বরিশাল নামে একটি সংগঠন করি আর কি সেই সংগঠন প্রতি বছর আমরা একটা জীবনানন্দ মেলা করার চেষ্টা করি নানাভাবে আমরা চেষ্টা করছি যে ওখানকার সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাতে কিছুটা আর কি বাড়ানো যায় আর কি দাদা আপনি তো দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করছেন প্রায় চল্লিশটা বছর আপনার হাত দিয়ে বলা যেতে পারে কয়েকটা প্রজন্মকে আপনি দেখেছেন বেড়ে উঠতে আপনার হাত দিয়ে অনেক প্রকৃত মানুষ তৈরি হয়েছে এখন পর্যন্ত সেখানে সেখান থেকে আসলে কি দেখেছেন নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কথাটা একটু বলতে হলে আমার একটু পেছনে যেতে হবে পেছনে যেতে হবে মানে আমার বাবাও শিক্ষক ছিলেন জি বাবা আরও একটু বলি যে বাবা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন বা প্রচুর জেল খেটেছেন তিনি ষোলো বছর জীবনে জেল খেটেছেন রাজবন্দি হিসেবে তো একটা সময় বাবা রাজনীতি ছেড়ে দেন ওই জেলে থাকা অবস্থায় বাবায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্স পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড হন এম এ পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড হন সেই সময় হ্যাঁ ল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন এবং জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে ডিপ্লোমা করেন আচ্ছা তো বাবাকে দেখেছি যে উনি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম শিক্ষকতা করতেন যখন সরাসরি উনি কলেজে যেতে পারতেন তখন উনি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন তারপরে হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন তারপরে কলেজে শিক্ষকতা করেছেন এখন সেটা পাকিস্তান আমল ছিল বলে বাবার পক্ষে হয়তো অধ্যক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি কারণ সে সময় সত্যিকার অর্থেই আমাদের প্রতি যে পাকিস্তানিদের যে আচরণ সেটা খুব একটা ভালো ছিল না যে কারণে আমরা ওই স্কুল কলেজে শিক্ষক ও তার চাকরিটুকুই পেতাম এর বাইরে খুব একটা ভালো কিছু পেতাম না কিন্তু বাবা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার ফলে আমি যে ঘটনাগুলি দেখলাম যে শিক্ষকতা জিনিসটি আসলে কি আমি খালি কলেজে গেলাম একটি লেকচার দিলাম অথবা আমি কলেজের প্রশাসনিক কাজগুলি করলাম এটাই শিক্ষকতা আমার প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর মিনিমাম খেয়াল রাখার চেষ্টা করা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উৎসাহিত করা এই সময়ে এসে মানে বিশ্বায়নের এই যুগে এসে দাদা এটা কি করা সম্ভব এটা আমি অন্তত করেছি আচ্ছা আমি প্রথম শিক্ষকতায় ঢুকেছি সেটা হলো উনিশশো সালে সেই থেকে এবছর পর্যন্ত আমি শিক্ষকতায় তা পুরো চল্লিশ বছর এই চল্লিশ বছরে আমি যে যে কলেজে চাকরি করেছি সেখানে সেখানেই আমি আমার সাধ্যমতো কিছু করার চেষ্টা করেছি সবচেয়ে বেশি যেটা করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে অমৃতলাল দে কলেজে কারণ ওই কলেজে আমি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে জয়েন করি এবং বলা যেতে পারে যে অলিখিতভাবে আমি প্রিন্সিপালের দায়িত্ব সবসময়ই পালন করেছি পরবর্তীকালে আমি প্রিন্সিপালও হয়েছি 
এই কলেজটিতে আমি বহু ছেলে মেয়েকে বিনা পয়সায় পড়ানোর চেষ্টা করেছি ফর্ম ফিল আপ করিয়েছি নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছি একজন শিক্ষক হিসেবে যতগুলো দায়িত্ব অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে পালন করার সম্ভবতা সবগুলোই আপনি আমি নিজে ক্লাস নিয়েছি মোটামুটি ভাবে আমার কোন ছাত্রছাত্রী বলতে পারবে না যে স্যার খুব একটা ভালো ক্লাস নেয় আমি নিঃসন্দেহে বলবো যে সব শিক্ষার্থী আপনাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছে তারা নিঃসন্দেহে অনেক সৌভাগ্যবান এবং আমার সৌভাগ্য হচ্ছে যে আমার অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীরা এখন আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় পদে আছে এক সময় হয়তো ওরাই দেশকে চালাবে একদম একদম এবং এখানে আপনারও একটা বিশাল বড় সন্তুষ্টি জায়গা আছে কথা বলতে দারুণ লাগছিল দাদা আরো অনেক গল্প মনে হয় বাকি থেকে গেল নিশ্চয়ই অন্য কোনো আয়োজনে আপনারা আরো অনেক গল্প আমরা শুনব সেই প্রত্যাশাই রইলাম ভালো থাকুন আমাদের আয়োজনে আসবার জন্য সময় দেবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকুন প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভিবি ডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভিবি ডি ডট কম এছাড়া এন টিভি সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ দুপুর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে